uh, senang sekali uh, boleh bertemu kalau oh, nggak salah kedua kali ya sejak kita City of Love adalah gereja offline terakhir yang saya layani hampir satu setengah tahun yang lalu tepat telah 15 Maret melayani di sana semenjak itulah tidak ada kegiatan lagi yang bisa bertemu dengan mudah sampai sekarang berapa lama belum tahu nah bapak ibu kalau melihat dari tampilan uh, zoom uh, bersuka cita karena bapak ibu beberapa sehat kondisinya baik ya tambah gemuk biasalah masalah kita kan cuma mata meleret sama pipi lebih gembil kalau patin lain itu olahraganya luar biasa katanya perjuangannya mudah sekali untuk tidak menambah kiloan badan nah bapak ibu kita sudah ada di bulan September dan kita akan terus berjalan ke depan dengan begitu banyak perubahan dunia di semua sisi ekonomi geopolitik perubahan iklim tiba-tiba sedang masuk ke dalam dunia Hal-hal kecil yang dulu kita pandang hanya sebagai riak-riak sekarang sudah mulai naik lagi. Tapi nggak apa-apa Bapak-Ibu, karena itu adalah sebuah uh, hal yang harus terjadi seperti yang Alkitab sudah dibuatkan. Alkitab satu-satunya buku yang bernubah dan tidak pernah gagal. Tadi doakan juga bagaimana kita juga kaget hari-hari ini, beberapa juga mungkin kehilangan uh, saudara, rekan baik, tapi saya harus ikut layak dulu sebelum ke sini. bisa berpindah dengan cepat dari lokasi dan ke lokasi, kenapa Zoom, itu uh, uh, kelebihannya. Nah Bapak-Ibu, yuk kita lihat sebentar, saya mau mengajak kita membuka kitab uh, Efesus 3, kita mengerti bahwa setiap orang itu punya tugas, tapi masalahnya adalah bagaimana kita mengerti bahwa tugas itu adalah tugas kita. Ada yang berkata, Pak, jangan-jangan sampai saya sekarang, usia sekarang ini, saya masih mengerjakan apa yang bukan jadi tugas saya, dan Kadang-kadang kita juga berpikir bahwa kalau tugas saya tuh ya berarti eh, apa yang saya kerjakan sekarang. Satu, kalau Anda tanya sama hamba Tuhan, ya tugas saya apa ya Pak? Melayani. Wah, Anda langsung yang tidak, maksud saya, kita semua melayani Tuhan, tapi Anda yang mungkin terpanggil sebagai kerja di profesional, sekuler, langsung merasa eh, tertuduh pertama dulu. gitu Kalau Anda ada yang di, eh, di rohani, kemudian terbersit, kelihatannya saya dalam kondisi gini apa balik ke kerja lagi ya kantor lagi ya nah itu kalau ngomong sama bosan dari kantor jangan sembarangan kamu itu kan hamba Tuhan ada nah, itu itu jadi akibatnya goyang dari mana kita bisa mengerti sebetulnya panggilan kita itu apa karena saya percaya bahwa panggilan setiap orang itu adalah unik jadi panggilan setiap orang itu adalah tidak bisa ditentukan oleh orang lain nah bagaimana ngetes yang unik ini yuk kita lihat Saya tidak menjanjikan selesai hari ini saya bicara langsung paham semua ya Bapak Ibu ya. E, kalau begitu e, bahaya sekali. Tapi ini adalah sebuah pemikiran yang bisa terus diperdalam. Efesus ketiga ayat yang ke-9. Paulus adalah selalu menjadi e, acuan yang paling banyak di PB karena dia menulis hampir 2/3 e, e, maaf, setengah dari PB beliau yang menulis Orang seperti dia entah bagaimana bisa meninggalkan semuanya hanya untuk mengurus hal-hal yang bahkan saya melihat kalau hamba Tuhan datang seorang nabi bernubuat dan biasanya dari nubuatan itu diyakini benar, ini hamba Tuhannya benar, terpanggil nabi berarti kita harus nurut. Dan kalau nggak nurut berarti melawan Tuhan. Satu-satunya orang yang berani untuk membantah nubuatan nabi asli itu hanya Paulus. Satu hari seorang Nabi Agabus datang dan mengatakan orang yang memiliki ikat pinggang ini akan diikat tangannya, akan dibawa ke bangsa-bangsa plastik dan mati di sana. Kemudian kita melihat dari berapa kasus setelah itu, orang mengatakan, jangan ke sana, jangan ke sana. Paulus bilang gini, kamu ini ngomong mau bikin saya lemah ya? Saya ini mau berangkat, mati juga nggak apa-apa. Saya nggak ngerti itu kalau hari itu hadir saya di tempat itu, saya akan bilang sama Paulus, sudahlah, jangan jadi orang nggak berhikmat begini. Nabi sudah bicara, satu-satunya orang yang berani menantang Nabi bicara, sampai Tuhan berkata, seperti kamu sudah pernah berani bersaksi di tempat ini, Yerusalem. Kamu harus bersaksi di Roma. Itu sampai a change, apa, sebuah kegiatan, loh, panggilan. Dan Paulus bilang, Uh, kesana pasti mati kok, ya nggak apa-apa, kita mati di sana. 
Efesus 3 ayat 9. Jadi kalau Anda pengen anak yang berani, kasih nama anak Anda, cucu Anda Paul gitu ya. Paulus gitu ya. Paul. Jangan salah nama Bapak Ibu. Paulus artinya yang terkecil. Saulus artinya the biggest yang terbesar. Satu huruf beda artinya beda. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bisa, bisa, bisa bayangkan ya. Ternyata waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu termasuk bumi, eh, langit segala isinya, dan laut dan segala isinya, di bawah bumi, atas bumi, dan manusia ternyata itu ada sebuah rahasia yang disembunyikan tidak dibuka kepada manusia berabad-abad. Aneh ya, berabad-abad disimpan. Biasanya Tuhan tuh suka sekali menyampaikan kepada manusia, tapi enggak nih. Disimpan isinya apa sih? Isinya berkasnya berjudul tugas penyelenggaraan. Statusnya konfidensial. Tugas penyelenggaraan. Jadi waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, setelah itu harus ada penyelenggaraannya. Ulang ya Bapak Ibu ya. Setelah diciptakan segala sesuatu, harus ada penyelenggaraannya. Contoh. Waktu Tuhan menciptakan e, matahari dan bulan, itu ciptakan. Tapi matahari dan bulan itu harus terselenggara dengan sebuah firman. Berputarlah dan tidak pernah bisa berubah. Yang namanya pagi dan malam akan berganti terus, kata firman Tuhan. Jadi itu sebuah sistem. Yang paling repot adalah waktu Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, Ayat 10 bilang begini, supaya sekarang oleh jemaat, bukan oleh hamba Tuhan loh ya Bapak Ibu ya, ini oleh jemaat, diberitahukan berbagai ragam, itu ini hanya bahasa EYD dengan bahasa kekinian aja, berbagai ragam, eh, beranikan ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa di sorga. Jemaat akan memberitahukan Hikmat Allah yang berwarna-warni kepada pemerintah dan penguasa di sorga. Kayaknya ada yang, ada yang masalah nih kayak ini nih, ada yang masalah nih. Supaya Tuhan punya men, uh, Tuhan menciptakan segala sesuatu, kemudian itu harus ada yang menyelenggarakan. Penyelenggaraan itu siapa yang ngatur? Kita berkata jemaat akan memberitahukan kepada pemerintah penguasa sorga, hikmat Allah yang beraneka ragam, di ayat 11, sesuai dengan maksud yang abadi, yang telah dilaksanakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, sampai di sana dulu. Bapak Ibu, ayat ini cuma isinya tiga. Tapi setelah dibaca berkali-kali, saya butuh banyak eh, pertimbangan, Bapak Ibu. Eh, apakah saya sudah menjadi host? Mohon Desi, thank you. Saya jadi host ya, atau co-host, co-host, sorry, co-host, supaya saya bisa share screen. Ya, oke, okay. oke, okay. nah, sudah ya. Okay. Uh, mohon maaf, Bapak Ibu, seperti biasa, saya nggak bisa ngelihat kertas kosong, clip chart, papan tulis ya, itulah yang sekarang digital adanya. Ah, puji nama Tuhan. Ah, hebat sekali sudah. Teknologi memang harus dipakai hari-hari ini. Uh, tahun ini setahun setengah hidup saya berubah karena saya tuh menghindari teknologi. Patin sangat tahu sekali handphone saya berusia 18 tahun dan saya nggak berminat sama sekali, nggak berminat sama sekali untuk ada terbersit pengen punya terbaru, nggak pernah minat. Tapi kelihatannya orang kalau dipepet susah pak. Teman-teman sudah pada marah semua, hubungin bapak susah semua, iya. Akhirnya terpaksa belajar teknologi. Bapak Ibu coba kita lihat sebentar urutannya. Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui firman. Tuhan menciptakan. Dari firman, muncullah sesuatu. Muncullah sesuatu. Anggaplah ini. Ini, itu harus bisa berjalan, terselenggara sesuai dengan maksud. Sesuai dengan maksud. Pertanyaannya, Bagaimana kita memahami penyelenggaraan ini? Jawabannya adalah ini akan diselenggarakan oleh 
pemerintah dan penguasa sorga. Jadi yang melakukan ini adalah pemerintah dan penguasa sorga. Bapak Ibu kalau kita membaca di kitab eh, Wahyu kita akan penuh sekali melihat bahwa ternyata setiap tempat, setiap yang namanya matahari, api, sungai, gunung, bumi, langit, angin itu ada malaikat yang bertugas di sana. Anda sudah membaca Wahyu berkali-kali Bapak Ibu. Saya ulang ya. Matahari benda langit, angin, eh uh, air, api, gunung, sungai, Anda bisa membaca di kitab Wahyu bahwa itu masing-masing ada petugasnya. Bahkan ada malaikat yang tugasnya cuma satu, yaitu melepaskan yang namanya binatang yang melepaskan binatang yang tersimpan yang diikat sekian lama. Bapak Ibu nanti akan uh, Ayat 15, Wahyu 9 ayat 15, saya berikan contoh sebentar. Wahyu 9 ayat 14, berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sakakala, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. Bisa bayangkan ya, itu malaikat cuma kerja pada saat dilepaskan itu. Dan kemudian kalau Bapak Ibu melihat lagi yang namanya eh, malaikat yang ada di Alkitab, di setiap sangkakala, kemudian adalah malaikat yang nanti akan mengikat contoh eh, Wahyu 20. Aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kucing jurang maut, suatu rantai besar di tangannya, ia menangkap naga si ular tua iblis satan. Kerjaannya cuma menangkap itu, Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Jadi semua ini bisa bergerak karena ada pemerintah dan penguasa sorga. Masalahnya yang luar biasa adalah adalah Tuhan berkata kepada kita Efesus 3 tadi Efesus 3 ayat 9 sampai 11 mengatakan bahwa nanti Tuhan itu punya berbagai macam yang namanya eh, hikmat. Hikmatnya macam-macam warnanya. Ada yang warnanya orange, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya adalah eh, seperti ini. Berbagai macam semuanya ada. Dan ini yang dikasih tahu adalah jemaat. Kalau saya ngomong jemaat, jangan berpikir jemaat gereja. Bapak-Ibu kata jemaat ini artinya adalah am. Am itu adalah orang yang ada dalam sisi Tuhan. Jadi kata jemaat itu ya orang percaya maksudnya. Bukan jemaat yang membedakan kasta, membedakan profil, membedakan tempat. Tidak. Engkau dan saya adalah jemaat, artinya adalah am. Am itu adalah orang yang menjadi jemaatnya Tuhan. Ini, ini. Dan ini nanti akan memberitahu kepada mereka hal-hal ini semua supaya mereka bisa menyelenggarakan apa yang Tuhan perintahkan ini. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, sebuah pertanyaan. Jadi sebetulnya malaikat itu orang-orang seperti itu adalah pengen tahu dong malaikat pengen tahu dong rahasia rahasia ini mereka pengen tahu dong ya ayatnya ada pak ada satu Petrus satu maaf, ayat yang ke sembilan saya bacakan ya sampai ayat yang ke dua belas nanti habis saya akan pelan 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 terangkan dari awal lagi. Saya bacakan 1 Petrus 1 ayat ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan itulah diselidiki oleh diteliti oleh nabi-nabi yang bernubuat tentang kasih karunia grace yang diutukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada dalam mereka yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. sesudah segala kemuliaan telah yang menyusul sesudah itu. Jadi nabi-nabi pun pengen tahu nabi-nabi. Kepada mereka dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kita dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perata mereka yang oleh roh kudus yang diutus dari sorga untuk menyampaikan pelan-pelan 
berita Injil kepada kamu yaitu hal-hal yang ingin diketahui para malaikat. Bapak Ibu ini menarik sekali. Tuhan dengan semua hikmat yang dimilikinya menciptakan sebuah keteraturan. Tuhan membuat kosmos di antara kondisi keos. Bumi belum berbentuk dan kosong. Tuhan hadir dan berkata, jadilah terang. Kosmos Tuhan bentuk. Tuhan itu konsepnya kosmos, bukan keos. Waktu Tuhan membentuk ini, Tuhan ingin ini bergerak sesuai dengan rencana Tuhan. Kita tahu bulan bergerak mengelilingi bumi. Itu semuanya diatur oleh Tuhan. Yang namanya konsep, dan ini Bapak Ibu, ini keteraturan ya Bapak Ibu. Ini nggak bisa diubah ya. Nggak bisa diubah. Jadi kalau diubahnya butuh, butuh sebuah yang namanya aturan Tuhan. Misalnya seperti Joshua menghentikan yang namanya benda langit. Ini berputar terus. Anda kena api, ya terbakar. Anda kena air, ya basah. Kalau mau di luar atral ini, Anda perlu yang namanya mujizat. Karena kalau tidak, ya masuk. Bapak-Ibu harus mengerti, yang namanya orang kena penyakit, kalau itu dalam kondisinya nggak tertahan, ya wafat. Kenapa? Ini keteraturan. Anda nggak bisa bilang kalau saya jalan di atas air, saya bisa eh, ngapung. gitu. Jawabannya satu, untuk Anda mengatasi keteraturan ini, engkau dan saya perlu mujizat. Dan mujizat sangat terkait erat dengan yang namanya adalah waktu Tuhan. Kita nggak bahas pada malam hari ini. Tapi yang menarik, kita berkata dari Efesus 3, penyelenggara ini itu adalah penguasa dan pemerintah yang ada di sorga. Nah ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Kalau Anda melihat eh, hal-hal seperti ini. Yuk kita lihat satu eh, ayat yang bagus banget. Wahyu 14. Ayat ke-6, aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Ada yang kerjaannya bertugas di tengah langit. Kalau kita melihat begini, ada begitu banyak cerita. Ini semua Tuhan nggak bocorkan kepada ini. Tuhan bocorkannya kepada jemaat yang akan berdoa. Makanya kenapa sih kita bisa berdoa memerintah malaikat? Ya jawabannya karena ini yang menyelenggarakan. Ini kita bisa berdoa ke sana. Bapak-Ibu, ini adalah sebuah uh, privilege yang kita punya. Dan saya berdoa Bapak-Ibu uh, bisa memahami ini. Uh, sebelum saya akan lanjut sebentar. Ini adalah privilege yang kita bisa punya hari ini. Dan kita akan lakukan ini. Ini waktunya sudah semakin singkat. Sampai sini dulu Bapak-Ibu sebelum saya lanjutkan. Oke. Yang menarik adalah Tuhan kasih kita jemaat, pemahaman soal hikmat untuk kita lakukan yang namanya adalah dengan karunia roh. Sampai sini oke. Yuk kita lihat bagaimana kita ngerti bahwa itu adalah penugasan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa itu benar atau tidak? Kita lihat dari sebuah contoh hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Oke, okay? jika sudah uh, bisa dipahami, kita akan mulai khotbahnya. Bukan yang ini, Bapak Ibu, khotbahnya nggak yang ini. Ini pengantar masuk ke khotbahnya. Oke, okay, kita akan belajar dari hamba Tuhan yang orang yang paling dihormati dari orang nomor dua paling dihormati dari tiga agama samawi Moshe. Coba kita lihat ya Bapak Ibu bagaimana cara Tuhan menunjukkan pemilihannya terus penugasannya. Coba lihat baik-baik. Ini nggak pernah berubah. Saya kasih dua lah. Satu nanti Moshe yang ada di PB, satu lagi adalah Paulus. Supaya enak kan ada yang bilang gini, Pak, PL, Pak, PB dong sekali-sekali. Ya oke, dua, biar mantap. Yang suka PB ikut yang ini, yang suka PL nanti jam 9 lewat 10 baru akan mulai kotbahnya. Anda bisa beristirahat dulu makan mangga. Oke, satu. Kita lihat ya, bagaimana Tuhan. Jadi gini, Musa berkata, Tuhan, uh, aku begini, 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 
Tuhan bilang, kamu pergi, enggak Tuhan, aku enggak pinter bicara segala macam. Cerita Musa dari lahir sampai dia kemudian wafat, itu cerita kita tangkap, kita perhatikan. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan tuh kalau mau pakai orang, itu enggak tiba-tiba ya. Anda bahasa enggak sih? Anda enggak bisa main keyboard gitu, terus tiba-tiba ditumpang tangan langsung bisa. Kan kita pengen banget. Penta Costa, Bapak Ibu karismatik paling doyan dong yang begini. Pokoknya dari gak bisa apa-apa ditumpang tangan jadi. Dan pokoknya intinya kita kalau butuh uang, kita doa, uang datang. Masuk pengadilan, kita doa, langsung tiba-tiba aduan ditolak. Atau tiba-tiba hakimnya membela. Atau kita punya masalah, tiba-tiba kelar aja. Ada demo di perusahaan kita, tiba-tiba didoakan, besok tiba-tiba yaudah, damai semua. gitu Bapak Ibu, siapa baik Salah satu masalah yang muncul kalau kita membaca di PL dan di PB adalah bahwa kita sering cari ingin untuk men-skip, melongkap yang namanya proses. Dan ini bisa terjadi dalam mujizat itu selalu akan melongkap proses. Betul nggak Bapak-Ibu? Kita renungkan baik-baik. Yang namanya mujizat, karunia roh, itu selalu adalah konsepnya melewati, men-skip atau melongkap. Apa ya? Men-skip yang namanya proses. Tapi kita harus ingat, yang namanya karakter atau buah roh itu selalu adalah proses. Ada tahapannya. Jadi kalau saya mau ditanya, Pak, Bapak lebih suka yang mana? Oh, dua-dua sama-sama penting. Tapi kalau saya suruh milih satu, ya saya milihnya yang ada proses. Ingat, ada dua hal dalam kekristenan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah, kalau Anda mau lihat buah roh, itu selalu proses. Karena yang namanya buah, nggak ada hari ini Anda besok keluar. Kalau ada, itu Anda akan jadi orang paling kaya di dunia mungkin setelah Elon Musk. Gitu. Ya tetap kalau duit pergi ke sana nyari tempat lokasi baru buat bumi ya, biasanya lebih berduit katanya. Jadi intinya kalau buah itu proses, tapi kalau mau jijat, tanpa proses. Kecenderungan kita, kita hobi yang nomor dua. Padahal kita tahu, ada banyak kehidupan ini yang Tuhan mengatakan sebetulnya bahwa Ada saatnya untuk proses, ada saatnya untuk yang skip, tidak proses. Masalahnya kita tahu kalau kita mau kesaksian di, di gereja, kita pasti ambil nomor dua. Kenapa? Nomor satu, nggak ada yang mau denger. Dan tidak bombastis, Bapak-Ibu. Kalau yang nomor dua, oke. Okay. Tapi balancing dari dua ini adalah hal yang sangat penting sekali. Yuk kita lihat, Bapak-Ibu bisa menebak ya, Musa disuruh Tuhan apa? Dengan hanya melihat, Bagaimana Musa menghidupi prosesnya melalui hikmat beraneka ragam yang Tuhan kasih. Saya ulang ya. Engkau dan saya sebetulnya bisa memahami sebuah panggilan kita hanya dengan melihat bagaimana cara Tuhan menuntun kita, proses kita, melalui hikmat Tuhan yang beraneka ragam. Kita mulai dari nama dulu. Bapak Ibu tahu arti nama Musa. Musa artinya adalah drown from the water. Kata Mose dimulai dari huruf mem, Ibrani. Yang notabene kalau kita bilang yang namanya mem di mana-mana uh, M E M ya, bukan M A M. Mem itu adalah bicara mengenai air. Mayim, air, air lah gitu. Uh, kita nggak bahas apa Bahasa Ibrani di sini. Nah, Bapak-Ibu, ini air. Satu, diambil dari air. Itu nama dia. Dan ingat airnya air apa? Sungainya sungai Nil. Airnya banyak. Dari sini ketahuan banget bahwa Musa dalam kehidupannya itu diminta untuk Dia itu pernah diselamatkan dari air, dikeluarkan dari air, dikeluarkan dari kematian. Yuk kita doa. Dia dididik, dibina, dirawat di istana. Mesir. Firaun. Ingat, Firaun yang ada pada zaman Musa itu bukan Firaun orang Mesir ya Bapak-Ibu. Ini ini akan mengejutkan, tapi saya tahu Bapak-Ibu mungkin yang belajar Alkitab ya tahu gitu ya. Jadi, eh, Firaun yang me, 
memimpin Mesir pada zaman Musa itu adalah keturunan dari orang Asyur, bukan asli orang Mesir. Makanya agak sedikit lebih apa eh, galak, lebih jahat, lebih ngeselin ya gitulah. Ya karena memang itu orangnya orang Asyur, bukan orang Mesir. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, oke, okay. teruskan ya. Bapak Ibu berasa nggak? Setelah ini dia harus keluar dari masjid. Oke, okay, satu diambil dari air. Yang kedua dididik di istana. Ketiga Dia out dari Mesir. Keempat, dia pergi ke Midian. Kelima, dia ketemu seorang imam dan membentuk sebuah family. Setelah itu, nomor enam, dia back to Egypt. Bapak, Ibu, coba lihat baik-baik. Tugas Musa itu sebetulnya nggak jauh-jauh dari pengalaman hidup dia. Apa tugas Musa coba? Dia harus bawa orang Israel itu mengalami keselamatan melalui air. Kenapa makanya nama Musa? Ini yang dia buat sama orang Israel waktu dia keluar dan ketemu yang namanya laut. merah. Dan ingat baik-baik, orang Israel yang namanya di Mesir itu bisa makan enak. Ya mereka jadi jadi karyawan sih, mereka jadi budak sih. Tapi mereka bilang apa? Kami nggak kekurangan apa-apa, bisa makan ini makan itu. Orang Israel itu mengalami berkat. Di zaman Yusuf mengalami berkat. Semua bangsa dalam kondisi eh, lapar. Tidak dapat makan, keluarga Israel Yusuf uh, dari dipanggil Yusuf untuk mendapatkan berkat selama itu yang ada di Mesir. Ingat, orang Israel beranak cucu, berkembang biaknya cepat sekali, Bapak Ibu. Tidak mungkin orang sakit kurang makan, anaknya banyak. Saya tidak ngomong Indonesia ya, saya tidak ngomong Indonesia nih. Ini jangan udah-udah, ini tidak usah dibahas, tidak usah dibahas nih. Yang namanya bisa berkembang biak dan sehatnya luar biasa sampai Firaun ini takut kok. Berarti dia diberkati. Orang Israel itu keluar dari Mesir. Dibawa Musa kemana? Ke Padang Gurun Midian. Kalau Musa nggak pernah ketemu Midian, kalau Musa nggak pernah rasa takut keluar dari Mesir was-was dikejar oleh Firaun, bagaimana dia bisa punya sebuah kemauan untuk membawa bangsa Israel ngalami? Ternyata sebelum Israel mengalami perjalanan, Musa harus terlebih dahulu untuk mengalami perjalanan itu. Jadi kehidupan Musa, bayangkan, sampai di Midian apa yang dia buat? Tuhan mulai menunjuk ke imamatan Harun. Setelah itu, Israel dipertunangkan dengan Tuhan. Betul ya? Kapan? Pada saat di Padang Gurun. Dikasih perjanjian sama Tuhan. Yang terjadi atas orang Israel itu adalah bentuk besar kopi paste dari hidup Musa. Jadi kalau orang tanya Pak, ini kan eh, tanya pasangan saya mau ngapain ya Pak? Wah ini ini sebenarnya eh, khotbah ini tercetus gara-gara kawa kebanyakan orang konseling. Gitu. Ya, pertanyaan sama, setengah dari yang konseling bilang gini Pak, sekarang saya mau ngapain ya Pak? Lah loh, kan jawabannya bisa gampang. Ya kita harus amal agung. Wah, mau nginjil gimana? Zaman sekarang ketemu orang yang nggak bisa, puji nama Tuhan, PPKM turun. Dan waktu kemarin lagi rame-ramenya itu, Anda nggak bisa keluar. Mau makan juga susah. Kan kita orang Indonesia. Nggak ada penginjilan itu pakai telepon dan kemudian pakai ketemu. Kita perlu pendekatan, singkong goreng, pisang goreng, ya toh, perlu yang namanya martabak. Anda tahu, Anda tahu Asia lah. Nah, semua yang terjadi dalam kehidupan orang Israel, Itu kopi paste yang ada dalam diri Musa. 
Makanya Musa itu membawa orang Israel itu dalam arti bukan pengalaman pertama. Dia sudah punya pengalaman di sini. Dia tahu rasanya Israel waktu masih enak-enak di sana. Walaupun dijajah, tapi ada kepastian. Ketimbang sekarang jalan di padang gurun dan tanpa kepastian. Musa pernah ngalamin itu di sini. Musa pernah mendapat. Musa kan dia belajar yang namanya sastra, dia belajar bahasa, belajar perang, belajar peternakan, belajar mengenai hal-hal kritis, dalam hal darurat apa yang harus dilakukan. Dia tahu yang namanya membangun mesbah dan So, Tuhan mengajarkan cara membuat baju, mesbah, dan segala macam. Tapi Musa pernah lihat matanya semua di sini. Musa pernah out dari Mesir dalam hati yang gudang gulana. Dia pergi ke padang gurun dan dia ketemu imam dan berkeluarga dengan imam. Bapak Ibu, berasa tidak bahwa semua yang menjadi pengalaman hidup Musa itulah penugasan hidupnya. Dan sampai kemudian panggilan itu, dia kembali ke Mesir. Bapak Ibu, kita tahu usia Musa. Musa eh, sekitar 120 tahun usianya. Dia 40 tahun ada di istana Firaun. Setelah itu kelihatannya sedikit eh, stroke. Oh ya, Bapak Ibu, orang hebat kayak begitu tiba-tiba suruh jadi gembala, bayang aja. itu enggak itu bulan pertama hilang kambing 10 itu dimaki-maki sama calon mertua itu pasti itu oh anak manja suruh kambing setiap hari setelah 40 dia 40 lagi membawa orang Israel Anda bisa lihat enggak kira-kira 2/3 dari usia sebetulnya adalah sebuah masa pelatihan hikmat-hikmat Allah dalam hidup kita dan sepertiga yang kemudian itu dipakai untuk melakukan panggilan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ini jangan, jangan dipatok ya, yang namanya satu uh, banding dua jangan dipatok ya Bapak Ibu, saya lagi cerita Musa nih. Kalau nama Anda Aruna, bukan Musa, ya jangan diikutin. Tapi polanya jelas, ternyata dua per tiga. Manusia kuat sekitar 80 tahun, 70 tahun. So kalau kita melihat dua per tiga dikali 70 Berarti Anda tahu 140 bagi 3. Nah, life begin at, Anda sudah tahu jawabannya. Nah, itulah kira-kira. Jadi 40 lah. Gitu. Anak-anak muda sekarang eh, bertanya, Pak, saya mau jadi ini. Iya, kadang-kadang gampang kok. Lihat jalan hidup pemakaian hidupmu. Itu adalah apa yang Tuhan mau lakukan. Makanya saya ngerti banget Bapak-Ibu, kenapa orang yang background-nya narkoba, berat, dia akan efektif sekali untuk melayani orang-orang yang pernah mengalami seperti itu. Agak sulit loh Pak, Bapak-Ibu. Untuk saya tuh eh, yang sulit buat saya kalau ditanya, Pak bagaimana caranya supaya saya bisa menghentikan kebiasaan ngerokok, Pak. Karena bibir sudah hitam, Pak. Lidah pun kadang-kadang sudah hitam, rasanya sudah sama semua itu. Gara-gara sudah kecanduan nikotin. Bagaimana cara lepasnya? Ya kalau saya sih gampang, tinggal tumpang tangan, tinggal dihardik, bacakan firman, terus di, tiap hari teleponnya diomelin. Pakai kalau nggak pakai WA ya pakai langsung kan gitu. Ada cara lain pak? Gak ada. Lah kenapa nggak ada pak? Lah saya nggak pernah ngalamin loh bapak ibu. Saya tuh satu seumur hidup rokok pasif ya sering. Kan ada orang yang nggak tahu diri ngerokok di sebelah kita. Rokok aktif bapak ibu, satu sedot aja, satu isep pun saya belum pernah bapak ibu. Terus pertanyaannya, bagaimana cara saya melayani orang yang seperti itu? Ya metodenya cuma ya saya doain selesai. Tapi saya nggak bilang bahwa itu nggak e, bisa, tapi efektivitasnya akan lebih bagus kalau kita punya background hidup kita itulah sebetulnya adalah merupakan cara bagaimana Tuhan memanggil kita untuk menyelesaikan panggilan kita. Background hidup kita. Makanya kita harus melihat di tempat apa sih kadang-kadang kita tuh merasa sulit tapi menang. Bapak Ibu, di tempat yang Anda berasa ini tantangan sulit tapi menang. Itu dicatatin dalam bumbung sana jadi lagi banyak WFH kan. Worship from home. Oh. Ya kalau work ya tidak toh. Oh. biasanya worshipnya banyak di rumah. Kedua, work from home, masa di rumah. Nah, kadang-kadang ya ini 
Tantangan apa dalam hidup Anda yang paling susah di waktu Anda uh, masa muda? Yang kemudian engkau lolos di sana, sepertinya ada sebuah mujizat. Itulah panggilannya. Gampang sekali. Itu calon apa uh, peluang panggilan Tuhan. Mari kita lihat. Sampai sini, uh, saya akan masuk ke orang yang kita sukai bersama tadi. Namanya adalah ini. Namanya Paulus, supaya kalau panggil dia, manggilnya ini. Rabi Saul. Dia seorang Rabi. Coba kita lihat ya. Ini orang, background-nya adalah orang-orang yang uh, aktivis. Apa yang dia buat jadi aktivis? Kemudian dia buta. Setelah buta, sembuh. Kemudian dia pergi ke padang gurun Arabia untuk dimuridkan. Nah, ini adalah Paulus. Lihat apa yang dia buat. Ini backgroundnya eh, aktivisnya itu di bawah Gamaliel. Bapak Ibu Gamaliel itu bukan rabi ya. Eh, Orang sering berkata di Alkitab bahwa rabi artinya guru. Gitu ya Bapak-Ibu ya. Tolong mengerti bahwa rabi itu sebetulnya bukan guru. Guru itu bahasa Ibraninya ini. Rabi artinya adalah orang yang mulia. Makanya kalau Bapak-Ibu tahu pendeta dalam bahasa Inggris kan reference ya Bapak-Ibu ya. Reference artinya apa sih? Yang mulia. Panggilan rap besar itu artinya adalah bukan cuma dia seorang pengajar. Ini orang pasti ada keturunan darah birunya ini. Panggilannya rap. Gitu. Tuhan Yesus dipanggil rabi, Pak. Iya, rabi. Jangan lupa, dia keturunan mana? Dia keturunan dari keluarga keluarga Bethlehem. Loh. Ingat, Tuhan lahirnya di Nazaret. Semua orang yang tinggal di kota Nazaret itu pasti keturunan Daud. Pasti. Karena Nazaret diambil dari kata ini. Bukan kata Nazir. Bukan. Nazaret diambil dari sini artinya adalah tunas. Gitu. Jadi semua orang yang dari Nazaret sebetulnya keturunan dari Daud. Makanya waktu Yesus dipanggil Yesus dari Nazaret, Orang juga tahu sebetulnya bahwa dia ada punya, punya darah keturunan dari Daud, walaupun silsilahnya hilang. Kan gitu zaman dulu kan hilang Bapak Ibu, nggak kayak zaman sekarang. Gitu. Kalau sekarang bukannya hilang, bocor Bapak Ibu datanya. Datanya bocor, sudah. Sekarang banyak data bocor di mana-mana. Nah, coba kita lihat. Dia pertama adalah aktivis. Dia seorang aktivis. Dia buta. Dan dia akhirnya menjadi rasul. Kita lihat ya Bapak Ibu, apa yang dia buat dalam panggilan dia. Kita lihat di sini. Lihat ini. Orang paling kuat di Alkitab PB. Ini adalah Paulus. Kenapa dia memuridkan? Karena sepanjang hidupnya, dia itu adalah orang yang dimurid. Apa tugasnya? Dia buta dan menjadi melihat. Dia mencelikan hati. Gitu. Bisa ya? Makanya coba kita lihat sebuah cerita mengenai panggilan hidup kita. Ada dua panggilan hidup kita. Pertama, panggilan yang bentuknya adalah uh, General, kedua adalah yang spesifik. Kalau yang ini, lihat background. Bapak-Ibu yang usaha juga tahu kok. Setiap orang tuh ada garis keluarganya, Bapak-Ibu. Ini nggak usah kitab. Kita orang-orang profesional sekuler juga tahu kok. Kan kalau Anda mau terima karyawan di posisi tertentu yang agak tinggi juga, Anda kan tanya, background-nya dari mana keluarganya? Ya, 
nggak asal nggak asal nah, ini orang Jawa juga punya kok bibit bebet bobot tapi Alkitab sudah menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu menggunakan background kita untuk sebuah panggilan jadi nggak usah lari-lari ke wah oh, saya pengen jadi nanti seperti Paulus wah. ada orang punya panggilan martir saya punya seorang teman kalau ngomong panggilan saya martir pak tapi masalahnya dia kalau puasa telat makan aja masuk angin bapak ibu wah itu repot tuh saya agak kurang percaya ya bukan saya menghina ya saya kurang percaya saya ngomong sama dia saya kurang percaya kenapa model kayak kamu ini telat makan aja masuk angin loh baru dengar kata puasa 21 hari langsung asam lambungnya naik loh gerdnya wah saya kurang percaya saya bilang mohon maaf aja kan percaya nggak bisa dipaksa ya pergilah jadikan semua bangsa apa Bagaimana seorang bisa menjadi murid jika dia tidak pernah punya yang namanya guru? Saya disebut murid karena saya punya guru. Kita tahu murid-murid Tuhan Yesus berarti itu murid punya guru. Kalau murid nggak punya guru, namanya bukan murid. Ini sebuah panggilan yang cocok di Alkitab katakan bahwa histori hidup kita itu jelas sekali. Seorang murid disebut murid karena dia punya guru. Dan seorang murid yang punya guru punya tugas memuridkan. Orang tidak akan pernah mampu. Pu memuridkan, percaya saya Bapak Ibu, akan gagap teknologi deh, kalau dia bukan seorang murid dan orang yang punya guru semua film silat Hong Kong itu isinya adalah pembalasan dendam seorang murid karena gurunya mati kan gitu ya <guruh> dibunuh oleh musuhnya, semua sama, mau dari siapapun yang main jadi konsepnya adalah Kita tidak akan pernah bisa memuridkan kalau kita bukan seorang murid. Dan kita nggak mungkin jadi seorang murid kalau kita nggak punya guru. Pertanyaannya, berarti saya jadi murid siapa? Ya muridnya Tuhan Yesus. Guru itu Tuhan Yesus. Sekolahnya di mana sekolahnya? Sekolahnya di dunia. Jadi dunia, background, history hidup kita, dunia yang ada dalam hidup kita, itu adalah tempat sekolah kita. Makanya perhatikan, tempat-tempat yang Anda merasa susah, memeras wawasan Anda, memeras tenaga Anda, keringat Anda, hati Anda, air mata Anda, dan Anda menang, itu adalah sebuah background sekolah kita. Makanya orang tuh harus menjadikan Yesus sebagai guru. kok. Untuk orang jadikan Yesus sebagai guru, dia punya hati itu murid. Nah, ciri hati murid itu apa? Gampang untuk diarahkan. Anda tahu darah suka bangkang ya? Bawaannya itu pokoknya gini, kalau ada orang ngomong A, dia pokoknya anti A dulu. Pernah ketemu orang begitu nggak? Ya, oh, ya pasti nggak pernah ketemu. Dalam masa-masa BFH kok ketemu. Kalau Anda bilang ketemu kan istri sebelah atau suami sebelah bisa langsung jirit itu. Bapak, Ibu, jadi intinya adalah seorang murid itu orang punya guru. Jadi kita harus jadi punya hati seorang murid. Apa hati seorang murid? Kita selalu pengen belajar kalau dikasih tahu. Gitu. Saya melihat berapa orang yang kalau dia diarahkan itu selalu pokoknya nolak dulu, uh, rebel dulu. Ini repotnya. Orang seperti itu tidak akan pernah bisa memuridkan. Makanya ini nggak gampang loh bapak ibu memuridkan nih. Karena untuk itu kita harus punya seorang guru. Nah, kita anggap Tuhan itu apa? Gitu. Apakah semua murid-murid Tuhan Yesus itu begitu Tuhannya wafat? Waduh, ininya nomor satu semua ini. Kenapa? Karena dia anggap itu seorang guru beneran. Bapak Ibu, entah bagaimana, Mesias yang ditunggu orang Israel itu memperkenalkan dirinya bukan sebagai Mesias, tapi sebagai seorang Rabi. Ini nih aneh nih. Bagaimana mungkin Tuhan yang kita sembah itu dia mengambil profesinya ini? Ini profesi ini ada, ada campuran ada campuran imamnya nih pasti karena kalau guru beneran tanpa campuran imam biasanya cuma morok namanya. Yang aneh adalah ini Bapak Ibu, kenapa Tuhan selama di muka bumi ini mengambil profesi ini? 
Oh, ini terkait dengan nanti bicara mengenai amanat agung. Nah, amanat agung ini luar biasa sekali loh Bapak Ibu. Kita mau disertai oleh Tuhan secara luar biasa sampai akhir zaman. Tuhan sertai sampai akhir zaman. Kalau Tuhan sertai siapa lawan kita? Tapi kita berkata, ketahuilah senantiasa, eh, ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, penyertaan itu hanya bisa terjadi kalau kita melakukan yang pertama adalah jadikan semua bangsa muridku, penginjilan. Kedua, baptis. Ketiga adalah ajar. Ini bicara apa, Pak? Ini bicara mengenai pengenalan akan Tuhan. Ini bicara mengenai liturgi atau penyucian, pengudusan. Ini bicara mengenai pendewasaan. Nah, kalau ini kita terlibat satu dari ini, Tuhan janji ini. Kenapa sih banyak orang berpikir bahwa Tuhan kurang menyertai dia? Bukan tidak nyata ya, kurang menyertai. Jawaban paling gampangnya, kemungkinan besar dia tidak terlibat salah satu dari ini. Nah, untuk bisa merangkum ini dengan mudah, makanya ini dikenal dengan satu nama yang paling kenceng, misalnya, dikenal dengan nama adalah Pemuhita. Jadi jangan bilang cuma baptis doang, loh, Bapak Ibu, ini bicara pengudusan kok. Mengajar itu bisa pendewasaan. Nah, ini yang saya mau cerita. Jadi, jalan hidup Anda, Bapak Ibu, histori hidup Anda, cermati. Jangan-jangan itu memang adalah sebuah rencana panggilan Tuhan ada di sana. Saya tutup dengan satu ayat terakhir. Nanti host boleh bantu saya. Kalau ada ayatnya, saya harus tutup dulu nih berarti kalau ada yang mau dibuka. Amsal 16 ayat 9. Yuk kita lihat. Yang ngomong Salomo. Kalau Salomo ngomong kita percaya aja lah Bapak Ibu. Hati manusia memikirkan jalan. Tapi Tuhan tentukan langkah. Saya hafal sekali ayat ini. Super hafal. Kenapa super hafal? Kado ulang tahun saya yang ke-9, itu ada orang memberikan saya hiasan meja dengan tulisan Amsal 19 ayat, 16 ayat 9. Yang ada dipasang di atas piano yang saya sering ada di situ. Tiap hari saya baca, sampai sekarang hafal semuanya. Bapak-Ibu, ayat ini bilang begini, ini warningnya. Kalau hidup itu, yang penting itu gini Bapak Ibu. Nih. Hidup itu manusia itu kalau tanya pikir raja Anda tuh mau ke mana? Pikirkan jalannya. Nanti di tengah jalan Tuhan yang menentukan langkah. Makanya kenapa sih kita punya visi? Visi itu yang warna biru. Stepnya Tuhan yang berkarya. Gitu. Makanya Yakobus berkata, jangan bilang mau ini, mau itu. Bilang kalau Tuhan menghendaki. Karena belum tentu kamu bisa dapat ke sana. Ini. Hidup itu harus begini, Bapak-Ibu. Lihat itu jalan. Bukan lihat langkah. Lihat itu jalan. Nanti di jalan Anda itu, Tuhan akan rancang langkahnya. Makanya Bapak-Ibu, ini Hampir tidak ada orang yang bisa tahu pasti. Karena ini memang pemenang Tuhan Yesus. Kita cuma tahu begini. Saya mau sekolah ke sana. Saya mau kerja di PTA. Saya mau nikah sama si X. Kan Anda nggak pernah tahu selama nikah akan ada apa. Saya mau melayani Tuhan di gereja A. Saya mau membangun menitip jemaat B. Anda harus tahu jalan ini. Tuhan kasih mimpi di sini. Tetapi ininya, kedaulatan Tuhan. Inilah yang namanya sekolah. Bersama dengan Tuhan. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Waktu jalan terus, Bapak-Ibu. Kalau terus bisa 12 jam 10. 
Nah, sudah satu, saya sudah bicara satu jam ini soalnya. Uh, saya berdoa, biarlah Bapak Ibu boleh paham bahwa dalam kehidupan Bapak Ibu, Tuhan itu campur tangan. Waktu kita masih muda, waktu kita terus berjalan dewasa, setiap titik langkah hidup kita, sebetulnya Tuhan sudah menyisipkan panggilan-panggilan yang kuat. Dan saya berdoa, Tuhan akan singkapkan itu, dan kau dan saya ada di sebuah jalan yang akan menuju kepada penggenapan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Pak Tim, saya kembalikan.